السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالمالک فرید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کا پورا ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ پہلے میرے بال بہت زیادہ جڑ گئے تھے اور اب آپ کے سامنے ہیں الحمد اچھے ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پورا ایکسپیرینس شیئر کروں جو میں نے شروع سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا کیا اس میں مجھے تکلیف ہوئی یا نہیں اور کس طرح کے بال گرو ہوئے وہ حالانکہ نظر آ رہے ہیں آپ کو لیکن پھر بھی پورا ایکسپیرینس اے ٹو زیڈ آپ کو ملے گا تو اس سے آپ اندازہ کر پائیں گے کہ آپ کو بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہیے یا کسی اور ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے ان کے ساتھ کال پہ بات ہوئی تھی میری اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں سب سے پہلے ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کریں وہ آپ کو بریفنگ وغیرہ دیں گے تو آج خاص طور پہ کوئی بریفنگ ہوگی اور پھر میں ڈیسائڈ کروں گا کہ کون سے آپشن کو میں چوز کر رہا ہوں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے السلام علیکم ڈاکٹر اظہر صاحب کے پاس تھینک یو السلام علیکم جی کیا حال ہے کیا ٹھیک تھینک یو یہاں پر ہم ڈاکٹر اظہر صاحب کے پاس آئے ہیں اور یہ مجھے یہاں پر بریفنگ دیں گے اور کنسلٹیشن کے ساتھ ہوگی ان تو دیکھتے ہیں کون کون سے پوائنٹ ہمیں بتاتے ہیں اور کیا چیز ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کیا لیں ڈاکٹر صاحب الحمد للہ آپ بتائیے خیریت سے ہیں صحیح الحمد للہ اللہ کا کرم آپ کی میرے پاس آ چکے ہیں ٹوئنٹی نائن ایج ہے آپ کی اور فیملی ہسٹری ہے آپ کی ہیئر لاس کے ساتھ جی پی تو آج ہم ڈسکس کریں گے ساری پاسبل آپشن آپ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اس مطابق ڈفرینٹ میتھڈس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کا کسی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تھینک یو میری اس ٹائم پہ جو پوزیشن ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر ہم ابھی ایگزامن کریں کہ کنڈیشن کیا ہے آپ کی اور ہیئر لاس آپ کا ٹیپیکل اینڈروجینک پیٹرن کے مطابق ہے جس میں آپ کی تھیننگ ہوگی بھی ہے یہ ہیئر لائن ریسیو کر گئی بھی ہے اور یہ کراؤن سے ٹاپ کراؤن تک یہاں تک تھیننگ ایوالو ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ٹیپیکل پیٹرن ہے میلس میں جو بال گرنے کا پیٹرن ہو سکتا ہے اور یہ سارے تھیننگ ہو رہی ہے ڈونر کی اسٹرینتھ آپ کی اچھی ہے ماشاء ٹھیک ہے سائڈس اینڈ بیک بھی ڈینسٹی اچھی ہے یہاں پہ گھنا پن آپ کا تھوڑا لو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو کہ وچ از لائک ٹیپیکل انڈیکیشن آف وائٹامن ڈی تھری اور بی ٹویلو ڈیفیشنسی یہاں پہ بھی تھوڑا ڈیفیشنسی ہے لیکن اس کے لیے ہم کچھ آپ کو ٹیسٹ آپ کو ایڈوائز کریں گے جو کہ ٹیسٹ رپورٹس کے مطابق پھر فردر آپ کو ایڈوائز کریں گے اور اس کے لیے ایک ایگزامنیشن پراپر کر لیں ڈینڈرف وغیرہ نہیں ہے آپ کا اسکیلپ کنڈیشن کلیئر ہے کوئی پمپل فارمیشن نہیں ہے دس از فائن اس میں ہمارے پاس جو پاسبل آپشنز ہیں میتھڈ کی وہ ساری ابھی ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز آر اویلیبل اس کے مطابق پھر فردر ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح تھینک یو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر بھی تھوڑا سا نا میرے بال کم ہیں تو اس کے لیے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ جب کروائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے یا نہیں ہے وہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر میں ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایف یو ای دوسرا ہوتا ہے ایف یو ٹی اچھا ایف یو ای جو ہوتا ہے اس میں ہر ایک ایک جڑ نکال کے لگاتے ہیں اور ایف یو ٹی جو ہے اس میں ایسے ایک لمبی اسٹرپ نکالتے ہیں بالوں کی یعنی کہ ایسے پٹی کی طرح اسکن میں سے نکالتے ہیں اور اس میں سے پھر بالوں کو ایک ایک کر کے نکال کے اور پھر جو جن با جن جڑوں میں زیادہ بال ہوتے ہیں تین سے چار وہ آگے لگاتے ہیں اور جن میں ایک ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے پیچھے لگاتے ہیں اور اس میں ایک تیسری چیز ہوتی ہے جب وہ ایف یو ٹی کے لیے نکالتے ہیں وہ اسٹرپٹ ایک پٹی نکالتے ہیں یہاں سے آپ کے سر کے پیچھے سے بالوں والی تو اس کو جب بند کرتے ہیں تو وہ جیسے ہم لوگ پرانے زمانے میں زخم ہوتا تھا تو اوپر سلائی کرتے تھے تو وہ جب اس کی سلائی ہو جاتی تھی تو یوں موٹا موٹا دکھتا تھا اب وہ جو موٹی سی لکیر ایک موٹی سی لیئر آپ کو نظر آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں ٹرائیکو فیٹک ٹیکنالوجی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو وہ ایک لکیر موٹی سی پیچھے نظر آتی ہے وہ نظر نہیں آتی تو میں نے یہ والی ٹیکنالوجی بھی ساتھ میں لی ایز ریکمنڈیشن آف مائی کنسلٹنٹ اب یہ ہے ٹرائک آف ڈکلوجر اس میں ہوتا یہ کہ اس لائن جس جگہ سے اسٹچ کیا گیا ہے وہاں پر لائن بڑی وائڈ اسکار کی بجائے اس میں جو بالوں میں کور رہتی تھی اور نارملی شیو آف کرنے پہ نظر آتی تھی اب اس میں باریک لائن ہوتی ہے چونکہ وی آر ڈوئنگ لائک ڈبل لیئر کلوجر جس میں باریک لائن ہوتی ہے لیکن شیو آف کرنے پہ یہ بھی نظر آتی ہے لائک دس ٹھیک ہے تو اب لیٹسٹ میں وی آر ڈوئنگ ٹرائک آف ڈکلوجر جس میں اسٹچنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ اس لائن
अब मैंने करवाया है हाइब्रिड एफ यू टी और एफ यू ई का कॉम्बिनेशन से जो बेस्ट पार्ट हो सकता है वो मैंने कराया है एज सजेशन ऑफ माय कंसल्टेंट अच्छा जी जो बेस्ट मेथड हाइब्रिड में एंड अप होता है उसमें ट्राइकोफिटिक क्लोजर भी साथ ऑप्ट किया जाए तो एक तो स्ट्रिप वाली लाइन इतनी शॉर्ट लेंथ में भी विजिबल नहीं होती और इसमें आप कह सकते हैं कि लाइन की विजिबिलिटी बिल्कुल ब्रोकन हो गई हुई है और जगह जगह बाल ग्रो कर रहे हैं और डोनर डेंसिटी भी इंटैक्ट है और इसमें डॉट्स भी उस तरह से ऑब्वियस उस तरह से महसूस नहीं हो रहा ये डोनेट कर चुके हैं हीलिंग के बाद ये यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि उस लाइन को भी ब्रेक करके बाल वहाँ पर ग्रो कर गए हैं और घनापन भी लॉस नहीं हुआ अब इसमें डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि अक्सर लोगों की ना ये जो हेयर लाइन होती है जो सामने जो मेरा ख़ास तौर पे मसला है कि मेरी हेयर लाइन ही ख़राब हुई है इतना ज़्यादा मेरे बालों में मसला नहीं है ये जो है इसके साथ अक्सर जो लोग हैं यानी कि जो लोग ऐसे ही नॉर्मली कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते ये इसमें मिस्टेक कर जाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं मुझे मैं आपको भी दिखा देता हूँ इन पिक्चर्स में इस्थेटिक्स इशूज़ हैं घनापन है नेचुरलनेस नहीं है इस्थेटिक सेंस अच्छी नहीं है जिसमें कि एक स्ट्रेट राइट साइड में भी जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें बहुत स्ट्रेट डिटेक्टेबल लाइन है प्लग्स हैं स्पेसिंग के साथ रूट्स हैं उसमें मल्टी हेयर रूट्स इकट्ठी ट्रांसप्लांट हुई में घनापन है लेकिन नेचुरलनेस उसमें भी नहीं लेकिन इसमें तो घनापन भी नहीं है और लाइन भी बिल्कुल सीधी कर दी गई है जो कि अन दिखती है और इसमें लाइन अन है लेकिन घनापन है इसमें इसमें अब आपके लिए मेरे मुताबिक जो रिकमेंडेड मैथड है वो हाइब्रिड में हमें जाना चाहिए ताकि हम उसमें मैक्सिमम हेल्दी ग्राफ्ट आपको एक बार में ट्रांसप्लांट करें और बेस्ट वैल्यू डिलीवर करें ठीक है उसके लिए जो है मैं आपको कुछ लेपटेस्ट की लिस्ट भी दे रहा हूँ जो इसमें मैंने टिक मार्क कर दी हैं ठीक है ये साथ कुछ फोल्डर हैं ब्रोशर्स वगैरह हैं ये आपके साथ जाएंगे इसमें अब आपने लैब रिपोर्ट्स करवा के मुझे आपने सबमिट कराने ताकि उस लिहाज से वी कैन प्रोसीड फॉर द डेट कन्फर्मेशन और उसके मुताबिक सर्जरी की डेट हम कन्फर्म करें आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर हेयर क्लब के साथ पहली बार मेरे बालों को हार लगाया जा रहा है और पहला सेशन मैं पीआरपी का करवाने लगा हूँ क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट तकरीबन कोई पंद्रह दिन बाद होना है मेरा तो दिसंबर में अब आज में चौदह नवंबर है तकरीबन और ये पहला सेशन इन हम लोग पीआरपी का करेंगे ठीक है जी ये आपके लेपटेस्ट लिस्ट है और कुछ रेलिवेंट ब्रोशर्स हैं जो कि आपके साथ जाएंगे और इस मुताबिक आप करा के मुझे रिपोर्ट शेयर करें ठीक है बहुत शुक्रिया थैंक यू चलें जी अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर हेयर क्लब के पास और आज मेरा है प्री हेयर ट्रांसप्लांट सेशन अब इसमें क्या होता है वो अंदर जाके देखते हैं कि क्या करते हैं आज और क्या क्या होना है वो आपके साथ शेयर करते हैं अस्सलाम तैयारी अलहमदुल्ला होगी और uh, आज हमारी जो है लैब रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे हम आपको ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस वगैरह चेक करेंगे वाइटल साइंस चेक करके आपको पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस हम देंगे और एक ब्रीफ रिव्यू होगा ओवरऑल uh, कल के डे के लिए कि क्या क्या कल का सेशन में होगा और फिर पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस मेडिकेशंस क्या क्या यूज़ करनी है और कितने दिन क्या एहतियात करनी है उसके बारे में हम एक मुकम्मल डिटेल ब्रीफिंग करेंगे उसमें रिटर्न फॉर्म में सब चीज़ें आपको हैंड ओवर की जाएंगी कॉफी की वजह से हो सकता है। आज के सेशन में खास तौर पे उन्होंने मुझे पेमेंट क्लियरेंस हुई है और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया और मेडिकेशन के बारे में बताया है कि आपने बाद में पाँच दिन जो दवाई लेनी होती है वो कौन सी लेंगे और किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट होगा कल आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना सिर्फ एग योग जो है ना वो नहीं खाना मैंने बाकी कुछ भी मैं खा सकता हूँ और कल सर्जरी है हमारी साढ़े ग्यारह बजे इन और अब जाते हैं अपने होटल में वहाँ पर सुकून से ठहरते हैं और कल आएंगे इन इनके पास आज है हेयर ट्रांसप्लांट डे और अभी मैं गुलबर्ग जा रहा हूँ मैंने गुलबर्ग वाली ब्रांच इसलिए सेलेक्ट की थी क्योंकि वो मेन ब्रांच है डॉक्टर नासिर साहब भी वहीं पर होते हैं तो डॉक्टर नासिर साहब ने ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और यहाँ पर ड्राइविंग काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान में दूसरा उन्होंने मुझे कहा था एक शैम्पू था बायोटीन उसका नाम था जहाँ तक मुझे लगता है एक केमिकल है बायोटीन सिरप उससे मैंने ये नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है उससे मैंने हेयर वॉश करने थे हेड वॉश करना था उससे दो बार वो मैंने कर लिया है एक बार आज करना था एक बार रात को और वो सब हो गया अब और दूसरा उन्होंने कहा था ये जीपो वाली शर्ट पहन के आना जीपो वाली शर्ट पहन के आनी है क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आप सर से वो शर्ट दूसरी नहीं उतार सकते जो टी शर्ट मैं हमेशा पहनता रहता हूँ तो ये फिर ईज़िली उतर जाती है और आप कपड़े चेंज कर सकते हैं 
اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ چل رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ واش روم جانا چاہیں تو بھی آپ جا سکتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ بالکل ایزیلی پروسیس ہوتا ہے بیچ میں بریک لینی ہے آپ نے تھوڑا سا واک کرنا ہے سو سو کے لیٹ لیٹ کے تھک گئے تو سب کچھ ہو سکتا ہے نو پرابلم اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد آپ نے یوں نہیں سونا مطلب پیٹ کے اوپر نہیں سونا پیٹ پہ سونا ہے یا سائڈ پہ سونا ہے اور اب لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو میں اپنے بالوں کی کنڈیشن دکھا دوں آج کی یعنی کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہونے سے پہلے جو میرے بال ہیں وہ یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا میرا بہت زیادہ ہیئر فال جو ہوا ہے نا وہ کرونا کے دنوں میں ہوا ہے یعنی کہ اب دیکھیں اگر میں یہاں سے الگ کرتا ہوں تو اس طریقے سے کچھ میرے بال بچے ہوئے تو کرونا کے دنوں میں ٹھیک ٹھاک میرے بالوں کا بیڑا غرق ہوا ہے فارغ بیٹھ بیٹھ کے ایک تو میں نے فیٹ بہت گین کی ہے کرونا کے دنوں میں اور یہ سٹریس سے جو ہے نا سٹریس سے بال بھی گرتے ہیں اور فیٹ بھی گین ہوتا ہے اور پھر وہی فیملی ہسٹری والی بات بھی ہے کہ فیملی ہسٹری ہو تو پھر بال جھڑ جاتے ہیں سارے یہاں پر سب سے پہلے جوتا آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے سرجری روم میں جانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں جتنی اجازت ملے گی ہمیں یہ سرجری روم ہے یہاں پر ہماری سرجری ہونی ہے اور یہاں پہ شاید ابھی مجھے لیٹنا ہوگا اور اب یہ کیپ اترنے والی ہے انشاءاللہ یہاں پہ ابھی تصویروں کا ایک دوسرا سیشن ہونے والا ہے یہاں پہ تصویریں کھینچیں گے بیفور آفٹر کے لیے شاید ہمارا کل بھی بلڈ پریشر چیک کیا تھا اور آج پھر سے بیفور سرجری ایک دن پہلے بھی اور سرجری کے دن بھی سرجری کرنے سے پہلے بھی نارمل ہے تھوڑا سا آئیے تھوڑا سا آئیے ابھی کیا ہونے والے ابھی میں آپ کے پیچھے یہ سارے بال چیک کروں گا ساتھ کروں کو نصیصیت دوں گا اچھا ابھی ریڈی کر رہے ہیں مجھے جب تک ڈاکٹر صاحب آئیں تب تک ابھی سن کر دیا ہے پورا سر اور اتنی سی تکلیف ہوئی ہے جیسے سوئی چبنے کی ہوتی ہے بس سوئیاں چبنے کی اور سن ہو گیا اس ٹیم پہ سر اور الگ الگ اس کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے تھوڑی سی زیرو نہیں کیا میں نے نمبر فور فائف پہ کر لیا زیادہ جلدی آ جائیں گے مہینے میں نمبر ہو جائیں گے ابھی ہیئر لائن ڈیفائن کر رہے ہیں نا بالکل یہ اب آپ کی جو نیو ہیئر لائن ہوگی جس سے آپ کا فور ہیڈ کی باؤنڈری ڈیفائن ہو جائے گی کہ ماتھا کہاں تک ہے ابھی تو آپ کا ماتھا مرج ہو گیا ہے with the head scalp جہاں سے آپ کے بالوں والا ایریا شروع ہوتا ہے وہ اور فور ہیڈ وہ ابھی ڈسٹنکشن نہیں رہی کوئی اس میں تو اب ہم ڈیفائن کریں گے کہ فور ہیڈ کتنا ہونا ہے اور ہیئر لائن اور آپ کا جو آپ کا ہیڈ کا جو بالوں والا ایریا ہے وہ کتنا ہونا ہے تو اس کی سب سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا جو آپ کہہ لو کہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے نا وہ ہیئر لائن ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح سارے ہمارا ایک کلیم ہے کہ آل ہیئر ٹرانسپلانٹس آر ناٹ دا سیم یہ کہ سارے ہیئر ٹرانسپلانٹ سیم نہیں ہوتے لوگوں کو ویئرنس ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ بال جیسا عام سرجری ہوتی ہے اپنے پینڈکس نکالنا ہے اپنے بائی پاس کرانا ہے وہ تو ایک سکل سکل ہے بالکل اس میں اسٹیٹکس نہیں ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ پلاسٹک سرجری سے بھی تھوڑا اگے ہے کیونکہ اسٹیٹکس کا 60% رول اسٹیٹکس کا ہے بال یہاں سے نکال کے اپ ویسے لگا دیں گے نا تو برے لگیں گے بالکل ٹھیک ہے تو ان کی شیپ بھی کہ کس طرح کی ہیئر لائن کی شیپ ہو یو شیپ دو ایم شیپ دو وی شیپ دو فیس کے حساب سے کس ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے ٹھیک ہے پھر کتنی ہائٹ پہ ہونی چاہیے ہیئر لائن اور پھر اس کے بعد اس کی جو مارجن ہوتا ہے وہ سٹریٹ نہیں ہوتا جس طرح رولر یا فٹے کی طرح سٹریٹ ہیئر لائن اگر وہ بنائیں گے تو بری لگے گی دور سے پتہ چل جائے گا کہ کچھ ہوا ہوا ہے تو ہیئر لائن میں دو طرح کی ارریگولیریٹیز ہوتی ہیں 
एक को कहते हैं मैक्रो इरेगुलेटरी किस तरह इस तरह इस तरह मैक्रो और फिर उसके बाद माइक्रो इरेगुलेटरी होती है छोटी 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 जिस तरह आरी के अंदर दाने होते हैं ठीक है तो वो इरेगुलरिटी होना बड़ा जरूरी है नेचुरल लुक नेचुरल लुक देती है तो वो हेयर लाइन जो अगर अच्छी बनी हो तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट को जज करने के लिए इंटरनेशनल वो एक तो है कि घनापन कितना आया है ग्रोथ कितनी आई है लेकिन अगर घनापन ग्रोथ सब कुछ आ गई और हेयर लाइन आपकी नेचुरल नहीं लग रही पता चल रहा है कि हाँ जी आपने हेयर ट्रांसप्लांट गया हर बंदा आ गया पूछ रहा है तो यू आर अ फेलियर बिल्कुल वैसे शक्ल चेंज हो जाए हाँ तो हेयर ट्रांसप्लांट कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और जिसे आपके परफेक्शन का स्टैंडर्ड वही होना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट जिस बंदे ने आपको पहले नहीं देखा उसको बिल्कुल वन परसेंट भी शक नहीं पड़ना चाहिए कि दिस इज योर नॉट नेचुरल हेयर ठीक है और इवन बल्कि आप अगर कहीं भी कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कहा वो माने ना तो दैट इज द सक्सेस फॉर अस बिल्कुल ठीक है तो ये इसलिए हम सबसे ज्यादा टाइम हेयर लाइन पर लगाते हैं बी टेक ईच एंड एवरी डिटेल एक एक बाल को भी वॉट वी डू इज वी प्लेस इट मिटिकुलसली वन हेयर एक एक बाल को कि उसको फाइन ट्यून करके के बिल्कुल परफेक्शन आए हम करेंगे तो दोनों को एक जैसा कर देंगे क्रिटिकल पार्ट है ना सिक्सटी परसेंट हो गया अब सिर्फ फिलिंग रह गई विच विल डू टुमारो वो आपका डोनर एक्सट्रैक्शन और ग्राफ्ट प्रिपरेशन जो है जी वो लास्ट स्टेप होता है अब मेन जो क्वालिटी है वो ये किस्म का समझें आप जिस तरह घर बनाते हैं आप आर्किटेक्ट मेन हाउस प्लान बनाते हैं बन हाँ ड्राइंग भी बन गई उसके बाद डिगिंग भी हो गई ठीक है ठीक है अब सिर्फ फिलिंग उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर जो है वो लगना है जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो समझें आपके वो फॉलिकल्स हैं जिन्होंने इसके अंदर जाना है और इस पैटर्न को फिल करना है अब हम फाइन ट्यून कर रहे हैं हेयरलाइन को एक एक ग्राफ्ट को देख के कि कहां पे ग्राफ्ट होना चाहिए कहां पे नहीं होना चाहिए आराम से पकड़े आप देख रहे हैं दिस इज द फाइनल को इसमें आपको कुछ चीज नजर आ रही है कि डिस्कस एंड फाइन ट्यून मोड इसको क्लीन करके दिखाएंगे अभी का हमारा सेशन इतना ही हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेन महसूस नहीं हो रही मुझे वो शुरू में थोड़ी सी नीडल्स की पेन महसूस हुई थी जब बिल्कुल शुरू में स्टार्ट कर रहे थे तो वो सुन करने के लिए जो प्रोसेस था उसके बाद बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं हुआ बिल्कुल और अब हम जाएंगे चेहरे पर सूजन है नहीं है ये एक अजीब सा टिक बचा हुआ बहरहाल ये हेयर लाइन के लिए उन्होंने जब ड्रा किया था उसका अब हम जाएंगे अपने होटल वहाँ पर रेस्ट करेंगे और कल प्रोसेस होना है बाकी का जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है उन्होंने अब निशान और वो सारा प्रोसेस कर दिया है सारा काम कर दिया है और मैंने सोना भी इसी तरीके से ही है ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने सोना भी इसी तरीके से ही है और इसको नहीं उतारना मैंने सर्जिकल कैप को और उसके बाद ये टेबलेट्स ये टेबलेट्स दी हैं ये खा के सोना है मोबाइल यूज़ नहीं करना मेरा इरादा था लैपटॉप पे अपनी एडिटिंग वडिटिंग करते लेकिन वो कहते हैं मोबाइल भी यूज़ नहीं करना इसका मतलब लैपटॉप भी यूज़ नहीं करना सुबह बखैर रात को तकरीबन मैं बारह बजे सो गया था और अब सुबह आठ बजे का टाइम है और ये जो रेस्ट मिल गया है ना मुझे बड़ा सुकून आ गया मज़ा आ गया चले अब तैयार वगैरह होते हैं और मेरा टाइम भी होने वाला है जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगा उधर हेयर क्लब पे टाइम हो जाएगा जाने का अच्छा इस केस में बहुत बड़ा चैलेंज जो है जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप नमाज कैसे पढ़ें जबकि वदू आप वदू कर ही नहीं सकते तो फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे तो उसके लिए तयम बेहतर है और आजकल कल करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको मट्टी नहीं मिलती ज़मीन खाली मट्टी वाली ज़मीन नज़र ही नहीं आती तो कैसे करेंगे तयम तो उसके लिए ये है कि अगर आपको कंक्रीट की या सीमेंट की दीवार मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है उसी दीवार के ऊपर हाथ लगा के फिर आप तयम कर लें नहीं तो आपको ये ऐसा कोना देखें जैसे इस होटल में मैं हूँ साफ सुथरा और इसमें कहीं ना कहीं मुझे डस्ट मिल जाएगी तो वो डस्ट से मैं 
तयम कर लूंगा ये जैसे ये बाहर की जगह ये जमीन का जो हिस्सा है ये कंक्रीट का ही बना हुआ है इसके ऊपर रंग नहीं हुआ हुआ तो मट्टी है और डस्ट भी इधर बहुत ज्यादा होगी या थोड़ी ज्यादा होगी तो यहाँ पर मैं आराम से तयम कर सकता हूँ यहाँ पर काफी डस्ट पड़ी है मुझे नजर आ रही तो यहाँ पर मैंने हाथ मारा और ये हाथ जिसमें मट्टी अगर वैसे भी कोई चीज है जिसके ऊपर आप हाथ मारते हैं मट्टी उड़ती है तो इसका मतलब है उसमें डस्ट है मट्टी है तो यहाँ पर मैंने हाथ मार लिया दोबारा से मैं नहीं मारना चाहता ज्यादा मट्टी हो जाएगी तो इससे पहले मैंने अपना चेहरा साफ किया और उसके बाद मैंने राइट हैंड साफ किया ऊपर से और फिर लेफ्ट हैंड साफ किया ऊपर से बस ये हो गया इतना सा होता है तय अम्मा और फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं और दूसरा यहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये माथा माथा जो है वो नीचे नहीं लगना चाहिए यानी कि माथा पूरा नहीं ये वाली जगह जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके लिए ये है कि मैं नाक लगा सकता हूँ और यह माथे के ये आई ब्रोज वगैरह वाली जगह जब आप सजदा करते हैं तो इतनी सी लग जाती है नमाज के अरकान में से एक रुकन सजदा है तो सजदे के अहकाम में ये है कि सजदा तो आला सब है और उनमें जब नाक का सजदा होता है ना जहाँ पर तो उसमें नाक और माथे का जिक्र एक साथ आया है और कुछ ओलमा के मुताबिक अगर सिर्फ नाक भी लग जाए ना और माथा ना लगे तो भी सजदा हो जाता है तो यहाँ पर माथा और नाक दोनों चीज़ें लगने के चांस होंगे इन अब नमाज पढ़ते हैं फिर नाश्ता ऑर्डर करेंगे और उसके बाद जाएंगे अपना हेयर क्लब की तरफ यहाँ पे अभी हमें ब्रेकफास्ट ला के दी है और मेरी उर्दू भी थोड़ी सी लाहौरियों वाली होती जा रही ये यहाँ पर अंडा ऑमलेट ब्रेड है जैम है और इसमें चीनी होगी आई थिंक और ये काली मिर्च ट्रांसप्लांटेशन का दूसरा दिन है आज और अभी मैं पहुंच गया हूं यहां पर हेयर क्लब पे और आज की जर्नी भी शूट करते हैं इन ये हम वापस आ गए अपनी जगह पे जहां से रात को हम लोगों ने छोड़ा था वहीं पर ही आ गए हैं वापस ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी चीज़ है ना जो मैंने यहाँ पर फील की है मेरे हिसाब से मेरे लिए वो ये है कि मुझे डर बिल्कुल नहीं है बिल्कुल डर नहीं लग रहा आ, सिर्फ आ, जब पहली बार इस चेयर पे आके बैठा था तो थोड़ा सा डर लग रहा था उसके अलावा कोई डर नहीं लग रहा और इस तरह कॉन्फिडेंट होना है ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी किसी भी जर्नी में एन एस सी और मार्किंग करेंगे इस टाइम जी जी नींद भी ठीक होगी ब्रेकफास्ट भी हो गया जी जी क्या लिया नाश्ते में नाश्ते में मैंने एग वाइट लिया ठीक है और उसके अलावा जैम ब्रेड जैम ब्रेड ठीक और चाय पी है सर ज़बरदस्त इसके अलावा भी इन बिटवीन आपने किसी चीज़ की तलब हो ना इधर बैठे चाय पीनी हो पानी वाशरूम जाना हो एनी टाइम आप बता सकते हैं ठीक है थैंक यू ये प्रोसीजर तकरीबन कितनी देर का होगा जो आज का आज का भी है तकरीबन कुछ देर लग ही जाएगा शाम तक कुछ शाम हो जाएगा सिर्फ नमाज के लिए ही उठना होगा और तभी फिर वॉशरूम वगैरह और सब कुछ होगा ये दूसरे दिन की कंडीशन है कल जो प्रोसीजर हुआ उसके बाद फिर रात को सोया और अब वापस आया हूँ तो ये उसकी पोजिशन चल रही है सर के क्या हालात हैं ये आपको नजर आ रहे हैं ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ जहाँ से मैं डोनर एरिया आपका लेना है ठीक है जी तो जीरो लगा रहे हैं जी जीरो ये वही पायोडीन है जिससे मैंने पहले हेड वॉश भी किया नहीं ये वो दूसरी है वो पायोडीन स्क्रब होती है ये पायोडीन सोशन है वो शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ये जख्मों के लगाने का थीसी दोबारा पूरे सर का होगा या जी पूरे सर पूरे सर ये मैं पीछे ना मार्किंग करने लगा हूँ आपका एंडर लाइन करूँगा उसके एरिए को सारे को ये पूरा डोनर एरिया जहाँ से ले सकते हैं वही मार्क हो रहे हैं जी जी वही वही लेना है जहाँ से हमने लेना है अभी तक यहाँ पर ये बैक वाला जो हमारा एरिया था ना वो सुन हो चुका है इस टाइम तक और यहाँ पर आ गया फिलहाल कोई काम नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ ये जब होगा आगे तो फिर देखते हैं क्या हाल है कैसी रही रात? जबरदस्त कोई दर्द शर्द कुछ तो नहीं नहीं कुछ नींद आई अच्छी ओ बहुत गहरी जबरदस्त चलिए वेरी गुड नाश्ता नुस्ता किया है सुबह अच्छा अलहमदुल्ला 
لاہوری ناشتہ نہیں کیا آپ نے نہیں نہیں لاہور کوئی ہریسا کوئی نہیں نہیں نہاری شہری نہیں لاہور ناشتہ نہیں کیا میں نے یار آپ کو کھانا کھلاتے ہیں مہمان ہیں تو کھلاؤ کوئی یار ہیوی لاہور لاہور ناشتے میں نے دو دن سے میں کر رہا لنچ آپ کو لاہوری کرائے نا پھر کوئی کیا کھائیں گے لنچ بھی میں نے لاہور ہی نہیں کھایا میں نے کراچی والا کھایا کیا بریانی بریانی لاہور میں بیٹھ کے کراچی بریانی तो सर ये क्या हो रहा है इस टाइम पे ये पहले स्लेवर बनते हैं इस तरह से उस तरह से ठीक होती है वो देखें अच्छा ठीक है फिर इसके स्लेवर बनाए जाते हैं ठीक है इस तरह से बनते हैं अब ये पूरा ग्राफ अलग अलग दौर में वन के टू के फाइनल ग्राफ से ये वाले हाँ ये ग्राफ के वन के टू के थ्री के फोर के अलग अलग ये स्लेवर जब स्ट्रिप आपने निकाली थी तो उस टाइम पे वो स्ट्रिप ऐसे ही पूरी लंबी थी फिर उसको कट किया उसको कट किया बाहरी कट किया हाँ वो स्लीवर को यहाँ पर लेके आया नहीं यही नहीं था आज मैं अपना अपना नहीं तो ले ली स्ट्रिप की लेयर कितनी थी ना ठीक इतने इतने सब नहीं ले लिए अच्छा डिवाइड हो गई है ठीक है अब उसमें से फॉलिक्स हाँ तो आखिर में निकल � جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم پہ یہاں سے سٹریپ جو نکالنی تھی وہ نکال لی ہے اور میں بالکل ایزی ہوں یہاں پر کھڑا ہوں ان کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جس چیز سے لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے زخم ہونا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیں میں آپ کے سامنے بالکل ایزی گھوم رہا ہوں ٹھیک ہوگی اگر آپ نے اٹھ کے کہیں جانا ہے واشروم وغیرہ کے لیے یا کچھ کھانا پینا ہے تو میں نے جو پنچ کیے ان میں سے روپ نکالوں گا یہ آپ اس کو کلوز اپ میں دیکھیں یہ اس روٹ کے اندر فائیو ہیر ہے اور اس کے اندر ٹو ہیر ہے ملٹی پلس ہیر آتے ہیں ابھی ہم لوگ کہاں تک پہنچیں جی ابھی ہم ہم نے افیو ای کا پارٹ کمپلیٹ کر لیا اب کا لنچ کی بریک ہے لنچ بریک کریں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کی یہاں سے پلیسنگ شروع کریں گے گراف جو ہے وہ انسٹرٹ ہو گئے ان ساری سائٹ سے اب آپ لنچ بریک کریں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کام شروع کرتے ہیں یہ جی میں نے آرڈر کیا تھا کہ بریانی ہو تو بریانی ہمارے لئے لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ اب بریانی ٹرائی کرتے ہیں یہاں پھر میرے فورڈ ولاغز بھی ساتھ میں ہی چل رہے ہیں آج کے ولاغ میں سب سے پہلے میں یہاں پھر چکن لے لیتا ہوں پھر اس کے حساب سے ہی رائس لوں گا انشاءاللہ اچھی بریانی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست رائٹے کے ساتھ مزہ ڈبل ہو گیا بہت زبردست اب میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ کو پھر ملتا ہوں آگے سرجری کے سیشن میں جو نیکس سیشن ہونے والے الحمدللہ آپ سے نہیں بالکل زبردست تینکیو الحمدللہ لنچ وغیرہ کر لیا اور کافی مزیدار بریانی تھی اس کے بعد اب پھر واپس ہم اپنی چیئر پہ اور انشاءاللہ پھر سے نیکسٹ پروسیجر شروع ہوگا اب کیا کرنے لگیں گے ہم آپ کے پلیسنگ کرنے لگیں جو آپ کے ہیر ہم نے صبح سے بنائے ہیں ایف یو ای سے لیے ہیں ایف یو ٹی سے بنائے ہیں وہ والے سارے اب آپ کو انسرٹ ہوگا ٹھیک ہوگا اس ٹائم پہ میرے جو گرافٹس ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پی آر پی بھی اسی ٹائم پہ ہی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ہی دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہیں اور تادی گرافٹس پورے سٹوریج میں چلا گیا پی آر پی چلیں ٹھیک ہے یہ وہی پلازمہ ہی انجیکٹ کر رہے ہیں نا جی 
क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इसलिए अभी मैंने ब्रेक ली है थोड़ी देर के लिए पाँच छः मिनट दस मिनट के लिए और रिलैक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा उठ गया हूँ मैं अपनी सीट पे जहाँ पर लेटा हुआ था क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह पे लेट लेट के आदमी थक जाता है और अभी तक इतना हो चुका है जो आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पर चलें जी अब बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट हमारा और ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और एकदम काम फिनिश और कोई तकलीफ़ नहीं हो रही वो मेरे मूड से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और सब कुछ ठीक है थैंक यू सो मच ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था अलहमदिल्ला छुट्टी हो गई इस चीज़ की बड़ी खुशी है और तकरीबन 11 बजे में आया था और अभी पौने आठ तो आठ नौ घंटों का इतना ही था ये सारा जो आज का था आठ नौ घंटे का प्रोसीजर था और बड़े ही ईजीली सुकून से उन्होंने किया कोई जल्दबाजी नहीं की उन्होंने ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आराम से इतमान से किया गया है काम थैंक यू अब हम लोगों ने जाना है डिनर के लिए डिनर करेंगे और डिनर करने के बाद फिर जाके सोना है कुछ टेबलेट्स वगैरह दी हैं वो लेनी है और ख़ास तौर पर कल मैंने आना है ये जो पट्टी लगी हुई है ये पट्टी उतरवानी है और हेयर वॉश भी करवाना है तो वो कल का एक्सपीरियंस फिर कल आपके साथ शेयर करेंगे इन तो आप जाके देखते हैं ख़ास तौर पे खाना क्या है कद्दाफी स्टेडियम के पास ही जाते हैं वहाँ पर बट कढ़ाई वगैरह भी है और काफ़ी चीज़ें हैं काफ़ी ऑप्शन है तो उनमें से ही कुछ चूज़ करते हैं इन शह ये हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है हमें और अब हम लोग इन खाने लगे हैं ये है कढ़ाई मुर्गी चलें जी दूसरी सुबह हो गई और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए वही बात जो पहले भी मैंने दोहराई थी कि जिपर लें ताकि सुकून से आप कपड़े चेंज कर सकें अगर आप वो दूसरी टी शर्ट पहनते हैं जो बंद होती है तो वो फिर जब उतारेंगे पहनेंगे तो उसमें वो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती है अब बाहर निकलने के लिए मुझे यहाँ पर सर्जिकल कैप पहननी पड़ेगी और ये मेरी पोजीशन है सुबह की आज की ये आप देख सकते हैं आज दूसरा दिन है कल रात को ऑपरेशन ख़त्म हुआ था तो ये वाली पोजीशन है तो अब हम अपनी सर्जिकल कैप पहनते हैं और फिर निकलते हैं बाहर इन कल ये कुछ एक्स्ट्रा मास्क वगैरह लेके आया था मैं और सर्जिकल कैप्स वगैरह थी और ये टेबलेट्स थी बैकअप के लिए अगर एक सिवा बंदे को नींद नहीं आती या रात को नींद खुल जाती है तो ये टेबलेट्स खानी लेकिन मेरी नींद नहीं खुली अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून से सोया था और अब ये कैप पहनते हैं और मास्क पहन के निकलते हैं हर जगह कवर हो गई अब चलते हैं हेयर क्लब की तरफ और ये अपनी पट्टी खुलवाते हैं ये जो पीछे पट्टी लगी हुई है ना ये वाली पट्टी खुलवानी है जाके हेयर क्लब से बिल्कुल करीब ही है मैंने बिल्कुल करीब ही होटल लिया था चलें जी इस टाइम पे हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से और ख़ास तौर पे पट्टी उतरवाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है उन्होंने हेयर वॉश भी करना है या हेड वॉश भी करना है तो उसका भी हमें वो लोग बताएँगे कि आप किस तरीके से हेड वॉश करेंगे और ये सारी चीज़ें वो लोग बताएँगे हमें समझाएँगे क्योंकि आगे जाके मैंने खुद ही हेड वॉश करना है और फिर दोबारा मैंने हेयर क्लब का दस बारह दिन बाद विज़िट करना है चलें जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं हेयर क्लब के पास और अब फुट ये पट्टी खुलने का प्रोसेस देख रहे हैं इन आपने पूरे हेड को इस तरह से गीला करना है अच्छा ये ये मुझे गरम गरम फील हो रहा है गरम है सर आपके लिए गरम करवाया है ये ज्यादा गरम है या ठीक है नॉर्मल है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है मैंने बोतल आपके लिए गरम करवाई हुई ठीक है ओके मैं ठंडे से आप इसमें बेसिकली होता क्या है हां ये सिलाइन है सिलाइन वाटर है सिलाइन वाटर हां आपने इस तरह से पूरे हेड को गीला करना है ठीक है गीला किया पायोडीन लेनी है हाथ में जिस तरह शैम्पू लेते हैं पायोडीन स्क्रब ठीक है ठीक है इस तरह हाथ में ली और ये ऊपर टैप करना रगड़ना नहीं है ठीक है ऐसे
पीछे इसको रब करना आपने ठीक है आपने इसको टैप करना है ठीक है टर्नर एरिया भी क्या करना है टर्नर एरिया रखना अभी तो मैं बैंडेज उतार रहा हूँ ना बैंडेज एरिया से अच्छा आस्ता आस्ता उतर जाए ठीक बैंडेज उतारने बहुत मुश्किल होती है चिपकी होती है सारी अच्छा यानी कि आम आदमी कोशिश भी ना करे खुद उतारने की पहले दिन का सिर्फ प्रॉब्लम होता है बाकी तो बैंडेज होती नहीं है बाकी नहीं अभी मैंने उतार दी है मैं तो कोई नहीं खा गया लेकिन कल से तो नॉर्मल वाटर से ही करना और वो भी हल्का सा वार्म कर लीजिएगा कितने दिनों तक रगड़ नहीं सकते ये कम से कम और 10 12 दिन तक रहेंगे इसके साथ ही ठीक है पायोडीन के साथ ही ठीक है वॉश के बाद कोई टिश्यू टॉवल सर के ऊपर यूज नहीं होगा ये आपने मेडिकल स्टोर से लेनी है और इसके साथ आपने इसको खुश करना ऐसे जस्ट ऊपर रख के इसको ऐसे रखना है ये खुद ब खुद खुश कर लेगी रगड़ना नहीं है ठीक है तो इस तरह की एक दवाई होगी आपके पास ऑक्सोफेर इंसोलेशन ठीक है ये आपने अप्लाई करनी है पूरे हेड पे धोने के बाद हाँ धोने के बाद दोपहर को ऐसे ही डालनी है दो टाइम सुबह शाम वॉश करके ठीक है ठीक है ऐसे डालेंगे पीछे भी चली जाएगी ठीक है तीन टाइम हाँ तीन टाइम और इसकी मसाज करनी है ऐसे दबा के आपने ये ये कहाँ तक हाथ नीचे ले जाने कहाँ तक बस ये स्टेप के ऊपर करना आप इसे ऊपर नहीं ले गया ठीक है और दिन में मेनी टाइम्स जहाँ पे इजी हो आप मसाज करते रहना हाँ। मसाज करते रहे उसका रीज़न ये होगा ये स्कैप पे जो फ्लूड होता है वो फैमिली पास आउट आ जाएगा फोर हेड पे नहीं आएगा ठीक और ये आगे जो फ्रंट पे बैंडेज लगाई है ना ये वाली जो टेप लगाई इसका रीज़न भी सब यही है ताकि फ्लू डायरेक्ट आइस पे ना आए अदरवाइज और उसका कोई कंसर्न नहीं है ठीक और ये कब तक उतर सकती है ये अभी नॉर्मल आप फोर फाइव डेज तक कर ले फोर फाइव डेज तक आपका एक थ्री से फाइव डेज नीचे आता फ्लूट उसके बाद ये आता है अभी हमने हेड वॉश करवा लिया है और हेड वॉश करवाने के बाद किस तरह से दिख रहा है ये आपको दिखाते हैं अभी यहाँ से शुरू करके एंटीबायोटिक है नोवेडेट सुबह शाम आपकी दो टैबलेट्स यूज़ होंगे सुबह भी और आफ्टर मिल यूज़ होने बिफोर मिल कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं है टेन टैबलेट्स आके आएंगी उसके बाद एंटी स्वेलिंग की तीन टैबलेट्स हैं दो टैबलेट्स टोटल सुबह दो गोलियां एक गोली सुबह एक गोली रात को ठीक है सोने से पहले आधा घंटे पहले और दस गोलियाँ बन जाएंगी ठीक है उसके बाद एंटी स्वेलिंग की तीन गोलियाँ आ जाती सुबह दोपहर शाम पंद्रह पंद्रह और ये वाली नौ गोलियाँ तीन दिन के लिए अच्छा वजन मेडिकेशन मेडिकेशन हाँ मसा मैं कब से शुरू कर सकता कर सकते हैं अभी से कर सकते अभी से मैं मसा कर, कर सकता अभी हमने हेड वॉश किया है इसका ठीक है वो पट्टी वैसे ही उतर गई है वो उतर गई और मसा वो सब फर्स्ट नाइट के लिए होती है टेम्परेरी लगाई होती है जी आ, मसाज के लिए एक ट्रांसपेरेंट टेप जो फोर हेड पे अप्लाई है वो लगी रहनी चाहिए उसको रिमूव हमने चार पाँच रोज नहीं करना खुद लूज होके उतर जाए तो देट इज समथिंग डिफरेंट कोई मसला नहीं है लेकिन यह कि उसके अलावा मसाज करने का तरीकाकार ये होगा कि फुल फोर्स के साथ हमें इसको फोर फिंगर से मिरर में देखते हुए कि ट्रांसप्लांटेड एरिया को आप फ्रैक्शन ना कॉज करें इसको मसाज करने साइड्स पे एंड पुश इट डाउनवर्ड्स ताकि वो फ्लूड जो है स्वाइप होके नीचे की तरफ हम मूव करा दें अपेरेंट हुए बगैर सॉफ्ट एरिया में आए बगैर दैट शुड गेट सब साइडेड ठीक है तो ये एक हमने रिपीटेडली करना है उसके अलावा आइसिंग भी गर्मियों में मौसम के लिहाज से अगर आप आइसिंग भी करना चाहें तो बर्फ़ की टिकोर आइस पैक्स लेके फोर पे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि 
स्वेलिंग अपेरेंट हुए बगैर सब साइड हो जाए और ये टेम्प्रेरी एक सिलसिला है दो से तीन दिन के लिए हो सकता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती और दैट विल गो अवे ऑन डे फाइव पोस्ट ऑपरेटिव डे फाइव पे दैट इज गोइंग टू बी ओवर ठीक है तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल चलें जी अलहमदिल्ला हमारा आ, आज हेड वॉश भी हो गया और सब कुछ अलहमदिल्ला सब कुछ कम्प्लीट हो गया बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और अब हम लोगों ने आगे जाना है कंटिन्यू करना है कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदनी है यहाँ से लाहौर से और उसके बाद फिर मैंने सियालकोट जाना है और काफ़ी लंबा सफ़र चल रहा है लिहाजा हेयर क्लब की वीडियो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बंद करता हूँ उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट होंगे जो कल का हेयर वॉश होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे इन क्योंकि वो मैंने सियालकोट में करवाना है और उसके बाद फिर वो जो पीछे से सिलाई खोलनी है ज़ख़म की वो मुल्तान में हो गए इन तो हेयर क्लब की ये सबसे खूबसूरत बात है कि अगर आप एक शहर में करवाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट तो दूसरे शहर में जाकर बाकी की सर्विसेज ले सकते हैं तो ये एक इंतहाई खूबसूरत बात है और ये एक बहुत बड़ी वजह भी है जिसकी वजह से मैंने हेयर क्लब चूज़ किया आज हमारा तीसरा दिन है बल्कि दूसरा और यहाँ पर यह वीडियो अपलोड होने का नाम नहीं ले रही खैर अब मैं जा रहा हूँ हेयर वॉश करवाने दूसरी बार क्योंकि कल हम लोगों ने एक बार हेयर वॉश करवाया था और आज दूसरी बार हेयर वॉश करवाना है मैंने जाके और इस टाइम पे मैं सियालकोट में हूँ और सियालकोट से मैंने हेयर क्लब की एक ब्रांच है सियालकोट में उसी ब्रांच से ही जाके हेयर वॉश करवाना है उसके बाद फिर मैं वापस चला जाऊँगा बिहाड़ी की तरफ इन शहाँ पर हम लोग अजीज़ भट्टी शहीद रोड पर हैं मॉल ऑफ सियालकोट के सामने ये है देखें ये है हेयर क्लब यहाँ का यहाँ पर सियालकोट में मुझे लगता है सेकंड फ्लोर पे ये फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा वो आप जो है आज हमारा थर्ड डे है और ये कुछ पोजीशन है यहाँ पर लाइट बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ ये वाली पोजीशन है कुछ ये और एक ज़रूरी चीज़ जो करनी होती है आपने ये तो खैर इस्तेमाल करना ही है आपने सर्जिकल इसको क्या कहते हैं यार सर्जिकल कैप और दूसरा करना होता है आपने मसाज क्योंकि स्वेलिंग होती है ऊपर से ये माथा थोड़ा सा सूझा हुआ है अभी अगर आप लोग देख सकें आप समझ सकें अभी इतने दबा के रखा हूँ तो आपको पता चलेगा कि माथा सूझा हुआ था देखें यहाँ पर अंदर पानी है तो खैर इसको तो फिलहाल नहीं छेड़ना लेकिन यहाँ पर आपने मसाज करना है इस जगह पर ताकि ये स्वेलिंग नीचे ना आए इस तरीके से ये मसाज करना होता है इसका और दूसरा इस जगह तक स्वेलिंग आ जाती है तो वो भी उसको भी थोड़ा सा यूँ करना होता है मसाज इस तरीके से आज पाँचवा दिन है और ये कंडीशन है मेरे सर की और ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ना यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को ये मैं शीशे में भी साथ साथ देख रहा हूँ ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं इनके जो ज़ख़म हुआ था मतलब छोटा सा जो ज़ख़म होता है जब बाल इंजेक्ट करते हैं तो वो अब उतरने शुरू हो गए हैं इस तरफ से मुझे ख़ास तौर पर नज़र आया है ऊपर भी होगा ज़ाहिर है लेकिन मेरी नज़र में ये आ रहा था तो इसलिए ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और बाकी ये कंडीशन है सामने से इधर ऊपर से ये मेरे औरिजिनल बाल हैं यहाँ तक ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसकी कंडीशन ये 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 पीछे से ये वाली कंडीशन आज छठा दिन है और ये कुछ कंडीशन है मेरे बालों की आज जो है वो छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं ना वो निकलने शुरू हो गए हैं यानी कि वो छोटे छोटे ज़ख्म होते हैं ना जब इंजेक्ट करते हैं ग्राफ्ट तो वो उस टाइम पे ना छोटे छोटे ज़ख्म होते हैं जाहिर है स्किन के अंदर लगते हैं तो वो उनका जो छोटा सा ज़ख़म होता है वो खुश्क हो के निकलना शुरू हो गया तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं इसमें से और दूसरा है यहाँ पर काफ़ी स्वेलिंग हो रही थी वो भी कम हो गई है अभी अब माथा काफ़ी हद तक साफ हो गया वरना यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा हुआ हुआ था असलम आज नौवा दिन है नाइन्थ डे क्योंकि मैंने सेवन एट को कराया था हेयर ट्रांसप्लांट और आज सर की ये कंडीशन है और आज जो पीछे स्टिचेस लगे हुए थे ये रिमूव करवाने यानी कि जो सिलाई हुई हुई थी पता नहीं अब सिलाई की भी है वो पुराने ज़माने वाली है नहीं पर हल ये स्टिचेस आज आज रिमूव करवाने हैं इंशाल्लाह ये कितने मिनट का प्रोसेस हो गया था पाँच दस मिनट का सर यस आज कितने दिन हो गए आज नाइन्थ डे है वो हमारा बिफोर था 
अब ये हमारे स्ट्रेचेस रिमूव होने के बाद स्ट्रेचेस यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और ये कंडीशन है आफ्टर की पहले ना आते हुए इन्होंने रेकमेंड किया था कि आपने ना यूँ टैबिंग करनी है बालों पे अब कह रहे हैं कि इस तरह आपने रब करना है ताकि ये जो छोटे छोटे ऐसे वो जो ज़ख्म के बाद वाला सिस्टम होता है ना वो बना हुआ है कहते हैं वो जो छोटा छोटा है वो सारा रिमूव हो जाए और बिल्कुल स्किन नॉर्मल हो जाए मैंने सात तारीख को हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और आज है उन्नीस तारीख और ये देखें मेरे वो जो ऐसे ज़ख्म के बाद जो छोटी छोटी नहीं होते वो उसके छिलके उतर रहे हैं ज़ख्म के जिसको हमारे पंजाबी में तो खरीड बोलते हैं खरीड उतर रहे हैं देख रहे हैं आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे होपफुली साफ ये उतर रहे हैं जो डोनर एरिया था वो आपको नज़र आ रहा है उसकी ये हालत है आज और ये 19 तारीख है यानी कि मुझे आज तकरीबन कोई बारहवा दिन है और ये हालत है ये थोड़े थोड़े छिलके उतरने लग गए हैं अब ये ऐसे भी करता हूँ और उन्होंने जब लास्ट टाइम मैं गया था जब ये स्टिचेस खुलवाए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना अभी रब करना शुरू कर दो यानी कि ऐसे मसलना शुरू कर दो जब आप धोते हो बाल तो रोज़ाना अभी तक मैं रोज़ाना धो रहा हूँ बाल बायोडीन स्क्रब्स के साथ अच्छा दूसरा ये कटिंग मैंने कल रात को करवाई थी वैसे ये वाली कटिंग मैं पसंद नहीं करता लेकिन वो इतना बुरा लग रहा था यहाँ से डोनर एरिए का हिस्सा वो इतनी पूरी पट्टी उड़ी हुई थी तो ये वाली कटिंग ही फ़िलहाल हो सकती थी इसके अलावा कोई और कटिंग हो नहीं सकती थी कुछ दिन बाद जब बाल बराबर हो जाएंगे तो फिर इन और कटिंग करवाएंगे ऐसे कोई इतनी ख़ास नहीं लगती लेकिन ये एक ही सोल्यूशन था आज उन्नीस जनवरी है और मैंने लगाई है ये दवाई जो बाल झड़ने थे वो झड़ गए और अभी वापस से निकलने शुरू हो रहे हैं मतलब जो बाल लगाए थे वो झड़ गए और ये रिजल्ट है 19 जनवरी है तकरीबन कुछ चालीस बयालीस पैंतालीस दिन हुए होंगे तकरीबन उससे ज़्यादा नहीं और मुकम्मल तौर पे जो गिरने वाले बाल थे वो गिर गए हैं तो ये रिज़ल्ट है अब देखते हैं कितने दिनों में वापस आते हैं हमारे बाल हमारे नहीं बल्कि मेरे अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर हेयर क्लब के पास यहाँ पर थोड़ा सा बालों की पी आर करवाना है आज मेरा थर्ड पी आर सेशन है क्योंकि पहला उस दिन करवाया था जो आपको मैंने पहले दिखाया है उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट के साथ था और आज थर्ड है और अब मुझे हो चुके हैं तकरीबन पाँच माह अभी मई है उन्नीस मई है आज और छः दिसंबर को मैंने करवाया था हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट ये वाला है जो आप देख रहे हैं सामने यहाँ तक रिजल्ट पहुँचे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है जहाँ तक मुझे लग रहा है और बाकी पी आर पी करवाएँगे तो उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आज अभी पी आर पी के लिए हम लोगों ने ब्लड निकाली है यहाँ पर उस ब्लड को प्लाज्मा निकालेंगे और प्लाज्मा निकालने के बाद यहाँ पर ये एनासाइज करेंगे हेड उसके बाद वही प्लाज्मा उसमें इंजेक्ट करेंगे कैमरे की आंख आपको देख रही है बहरहाल यहाँ पर ये प्लाज्मा निकाला जा रहा है इस मशीन में और बहुत खूबसूरत बात जो मुझे लगी है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो खतूत मुख्तलिफ़ बादशाहों को लिखे गए और तहत नीचे जो है ये वाली जो गोल आपको नज़र आ रही है ये मोहर है आपली वसम की जो इन खतूत के ऊपर लगी हुई है पी आर पी इसलिए करवाते हैं कि बालों के जो पुराने बाल होते हैं ना उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए इसमें प्लाज्मा लगाते हैं प्लाज्मा के अंदर एक्टिवेटर्स होते हैं यानी कि विटामिन वगैरह होते हैं वही खून में से प्लाज्मा निकाल के वो जो सफ़ेद होता है तो वो डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट विटामिन वगैरह और जो ऐसे समझ लें बिल्कुल बालों को मिलती ताकत हाँ जी डायरेक्ट ताकत देते हैं जो खून के थ्रू जानी होती है कम मकदार में जाती है वो ज़्यादा मकदार में डायरेक्ट सर में ही लगा देते हैं ऐसे ही है ना ये जी प्लाज्मा है जो मेरे ब्लड से निकाला है और इसे अभी इंजेक्ट करेंगे हेड में सुन कर दिया है सर एनरसाइज कर दिया है और इसके अंदर एक्टिवेटर्स वगैरह डाले हैं विटामिन हैं और ये ज़्यादा मकदार में सर में इंजेक्ट करते हैं प्लाज्मा के थ्रू ताकि वो जो विटामिन ब्लड से जाते हैं वो कम मकदार में होते हैं तो इससे डायरेक्ट जब इंजेक्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो पुराने हेयर्स होते हैं उसकी री ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है चले जी इस टाइम पे हमारा पीआरपी कंप्लीट हो गया उन्होंने प्लाज्मा लगा दी है बालों में अब ज़्यादा मैंने छेड़ना है नहीं और उन्होंने कहा है कि चार घंटे तक आपने हेड वॉश नहीं करना मैं तो शायद कल ही करूँगा सुबह जब उठूँगा 
آخر جناب اعلیٰ ہمارا ہیئر ٹرانسپلانٹ کو آج تقریباً کوئی دس ماہ ہو چکے ہیں اور آج ہے دو اکتوبر چھ دسمبر کو میں نے کروایا تھا آپ کے سامنے ہیں ریزلٹس اور آج ہم لوگ پی آر پی کے لیے آئے ہوئے ہیں مجھے میرا پرسنل یہ فیلنگ ہے حالانکہ ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے لیکن پی آر پی آپ کو کرواتے ہی رہنا چاہیے تقریباً مہینے میں ایک بار دو بار ایسے اور جن کا ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے بال اچھے ہوتے ہیں ان کو تو شروع میں دو تین پی آر پیز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں شاید پندرہ پندرہ دن بعد وہ اگر آپ ان کی کنسلٹینسی لیں گے جو کہ فری ہے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیں گے آپ کو پی آر پی کی ضرورت ہے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے ویسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کوئی ملٹی وٹامنس وغیرہ وہ میگا تھری جو بھی چیز وہ لوگ بتاتے ہیں منکسڈیل خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں آپ فری میں کنسلٹینسی لیں ان سے تو یہ میرا آنیسٹ ریویو اینڈ ایکسپیرینس ہے ہیئر کلب کے ساتھ اور ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے دے آر پروفیشنل وہ جہاں تک میں نے لاہور گلبرگ والی برانچ کے ساتھ ڈیل کیا ہے تو وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہیں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا مجھے باقی فری میں آپ ان سے کنسلٹینسی لے سکتے ہیں اب جو ہے ابھی تک میں کافی کمفرٹیبل ہوں سر میں کوئی درد نہیں ہوتا کوئی کچھ بھی نہیں بہت اچھا ایکسپیرینس گزرا ہے میرا ابھی تک آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو یوزفل لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے کسی گنجے دوست کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتے ہیں اس کی ہیلپ ہو جائے نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر کوئی چیز میں نے اس میں ایڈ نہیں کی تو پھر میں نیچے فسٹ کامنٹ یا ڈسکرپشن میں وہ چیزیں ساری ایڈ کر دوں گا جو چیزیں آپ سوچتے ہیں کہ مسنگ ہیں اس ویڈیو میں کوئی بھی ایک ایکسپیرینس یا کوئی بھی ایک چیز ظاہر ہے کاسٹ کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو کاسٹ آپ وہاں سے فری میں کنسلٹیشن لیں تو کاسٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے آپ ڈاکٹر ناصر صاحب سے کروائیں یا ان کی ٹیم سے کروائیں جس سے مرضی آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائیں کس طرح کا کروا رہے ہیں آپ ایف یو ای کروا رہے ہیں یا ایف یو ٹی کروا رہے ہیں تو کاسٹ بہت زیادہ ویری کرتی ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول کتنے گرافٹس لگوا رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے تقریباً پانچ ہزار بار لگوائے ہیں پانچ ہزار گرافٹس تو کاسٹ جو ہے ٹھیک ٹھاک ویری کرتی ہے چلیں جی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ میری مزید ویڈیوز دیکھیں انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایمریٹس ایئر لائن کی بزنس کلاس ہم نے ٹرائی کی تھی بڑے پنگے لیے تھے اس میں اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو یہاں پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ